一群神秘人在空旷外的野外释放了一批蚊子。不久后，马来西亚境内便出现一种死亡率极高的传染病，一时间众说纷纭，人心惶惶。非常时期，有医生建议给自愿的病人使用一种还未通过卫生部门审批的新药 MD 五，这个提议也得到了相关部门的首肯。通过初步观察 ，MD 五确实能有效地控制病情，政府马上联系相关药厂进行量产。努力遏制病情，救助感染人员。此时，本该在香港接受嘉奖的金牌记者阮嘉兰出现在马来西亚。他曾报道揭发过政府高官反贪案、恐怖组织非法行动、重大洗黑钱案等诸多惊天要闻，是一名不折不扣的新闻战士。记者会上，阮嘉兰偶遇了同学丹文，他就职于新加坡的华人新闻台，一直对阮嘉兰情有独钟。会议结束后。丹文叫住了阮嘉兰，并表示希望下个月能陪他一起过生日。阮嘉兰没有拒绝，随后两人便匆匆告别。阮嘉兰回国时因为体温过高被安排在酒店隔离，丹文则收到一个神秘的信封，简单分析信封里的内容后得到一串数字。与此同时，马来西亚警察李永晴正在和未婚妻共进晚餐，顺便商量婚礼相关事宜。这时一个电话打了进来，上司要求他马上出警处理一起死亡案件。未婚妻一直很支持李永晴的工作，没有多问便放他离开。李永晴赶到现场。发现死者竟是宋丹文，他房间的电脑里留下一封遗书，靠近阳台的墙上有几道划痕。李永晴分析，宋丹文是被人强行拖到阳台后扔下去的。这封电子遗书不过是凶手的障眼法。在此之前，一个黑衣人潜入患氧病毒蚊虫的秘密基地，轻车熟路地盗走了一个重要硬盘，之后在安保人员的追捕下，利用一桩逃离了现场。根据此人对基地的熟悉程度来看，大概率是内部人员。李永晴向上司汇报了调查结果，他不想将此案以自杀草草结案，向上司申请了继续调查。李永晴来到宋丹文的公司，向他的同事们了解情况。一个女同事认为宋丹文不会自杀，因为他昨天还请自己帮忙订了前往香港的机票。据说是要去见大学时期就喜欢的女孩子。李永晴马上联系了阮嘉兰，询问她有没有察觉到死者生前不同寻常的地方。阮嘉兰表示，两人最后一次见面是在马来西亚的示威记者会，为了报道最近肆虐的寨卡病毒。但那时宋丹文并未表现出任何异常。阮嘉兰希望警方能尽早查清真相，自己一定全力配合。宋丹文的案情还没有眉目，马来西亚药业集团阿玛纳的大公子张俊龙便被人发现吊死在自己的办公室。阿玛纳是 N D 五疫苗的研制公司。创始人张日善曾经是一位医生，于一九八四年和太太秦秀珍创立了阿玛纳集团，专注于研究针对罕见疾病的孤儿药。这种药投资大，病人少，直到近几年才获得政府的财政倾斜支持。李永晴接到报案后，第一时间赶到了现场，发现张俊龙的桌子上摆着半杯红酒，但法医勘验过尸体后，并未在其体内发现任何酒精成分。从上帝视角来看，张俊龙显然就是那晚盗走病毒硬盘的人。他胳膊上的烧伤，法医认为是子弹擦过时留下的伤痕。李永晴眉头一皱，觉得事情不简单。虽然没有给观众解释原因，但还是将张俊龙的死定性为他杀。张日善则在媒体面前表示要悬赏一千万，找出杀害儿子的凶手。张俊龙的死引起了各界人士的关注，同时也对阿玛奈的股价产生了影响。张日善和秦秀珍育有两个儿子。二十年前，秦秀珍遭到绑架，至今没有消息。如今，身为总经理的张俊龙暴毙，社会各界都在猜测二儿子张俊言是否会成为阿玛纳新的接班人。另一边，李永晴来到张俊龙家，希望能向其妻彭真美了解些情况。然而，彭真美她在得知丈夫去世的第一时间，便带着硬盘躲过记者和警察，赶往了机场。李永晴在彭真美的电邮联系人里发现了宋丹文的邮件地址，她马上命人联系出入境。查清彭真美的航班，并将她拦下。李永晴马不停蹄赶往机场，却被告知彭真美已经出境，目的地是香港。与此同时，张日善找到警察局局长，表示自己和二儿子张俊言失去了联系。张俊言在香港攻读博士，如今他是自己唯一的继承人，想必已经成为凶手的下一个目标。张日善希望警方能马上派人前往香港找到儿子。局长安抚张日善稍安勿躁，同时马上联系了香港警方。最后，这件差事落在了香港警察王大伟身上。王大伟的妻子正和他闹离婚，两人都不愿意放弃女儿的抚养权，王大伟只能尽量拖着，希望妻子能改变主意。接到上司朱瑟的命令后，王大伟马不停蹄来到香港科研大学，多方打听却始终没能找到张俊言。这时，香港警方又接到马来西亚警方的消息，要求将彭真美暂扣机场，并表示已经派了人过来，希望香港警方能够协助调查。朱瑟马上通知王大伟再去趟机场，王大伟很是不满。质疑是不是族里只剩自己一个人可用？朱瑟表示只有他去最合适，毕竟是主角。此时，刚下飞机的彭真美被一个头发花白、戴着墨镜的男人接上了车，两个面色不善的杀手男也跟上了他们。王大伟和几人擦肩而过后，察觉到了异常，也迅速调转车头追了上去。杀手男开枪朝墨镜男和彭真美射击，还勒令他们停下车。王大伟见状，表明了警察身份，但对杀手男来说显然没有什么威慑力。一番惊心动魄的狂飙追击战后。王大伟成功跟丢了一番，墨镜男将彭真美暂且安置在了酒店，并表示已经找了专家破解硬盘。两人似乎十分熟悉，彭真美放心的将
，同时还向阿玛纳订购了价值一亿元的安定物。马来西亚的疫情得到了控制。香港却出现了首宗塔寨病毒病例。官方虽然第一时间订购了安定物，但目前这种新药只有阿玛奈公司能够生产，什么时候能到达香港，所有人都不确定。李永晴很快便落地香港，并成功和王大伟碰面。就在这时，彭真美的死讯传来，现场被炸得一片狼藉。唯一能确定死者身份的是一截戴着戒指的断臂。与此同时，王大伟和李永晴收到一个神秘的 U 盘和一管血液。U 盘里是一段视频。一个戴着真理之口面具的男人自称泄密者联盟，控告阿玛纳集团是伪善的资本家，而非疫情救世主。他们和政府官员勾结，大肆发灾难财。泄密者还表示，张俊言就在他们手上，要求张日善拿出一亿美元赎金作为惩罚。那管血也被证实就是张俊言的。李永晴反复观看这段录像，他觉得有些奇怪，泄密者为什么不直接勒索家属，而是将这件事昭告天下？他分析张俊龙、宋丹文以及彭真美的死都和这些泄密者脱不了干系。就在这时，王大伟被告知女儿感染了卡债病毒。他马不停蹄赶往医院，好在医生已经为女儿注射了安定物，孩子现在并无大碍。妻子安慰他不要担心，并主动提出让王大伟去做自己的事。与此同时，泄密者联系到了阮家兰，表示有一宗和宋丹文有关的大新闻，要和他当面详谈。阮家兰按照对方的指示来到一家电影院的卫生间，被迷晕后带到一个神秘的地方，看着坐在自己对面的彭真美。阮家兰一时间搞不清楚彭真美为什么会死而复生。彭真美开门见山地表示，宋丹文死于谋杀，早在半年前就他们就开始合作。为了弄清楚真相，阮家兰同意了彭真美提出的请求，按照对方的要求报道了张俊言被绑架的消息。张日善拒绝交付赎金，泄密者为了惩罚他，除了赎金之外，还要求阿玛纳集团向公众免费提供价值一亿美元的安定物，同时放弃安定物的专利权。放弃专利的提议遭到董事会的反对。张日善便以自己的名义购买了一亿美元的 M B 五，捐赠给各个疫区。李永晴和王大伟找到阮家兰了解情况，结果却吃了闭门羹。两人蹲守在阮家兰家楼下。不多时，阮家兰的搭档何冰驾车来到楼下，王大伟趁机在对方的车底安装了定位设备。等二人出门时，便偷偷跟上。阮家兰和何冰来到一个破旧的庄园，墨镜男接待了他们，并为两人播放了一段用超感扩增实境做成的立体视频，也就是王大伟在科研大学看到的那种技术。据说张俊言也参加了那个项目的设计制作。视频的主角是已经去世的张俊龙和被绑架的张俊言。张俊龙表示，父亲张日善是个欺世盗名的商人，不仅多次骗取政府的孤儿药拨款，还将不合格的药品向市场推广。张俊龙一直在秘密调查、搜集证据，竟然无意中发现寨卡病毒的源头正是阿玛纳。他们偷偷制造病毒，然后利用蚊子散播病毒，最后在救世主般拿出研制好的疫苗发灾难财。这个操作是不是有点眼熟？是谁我们不说。就在这时，一伙神秘杀手突然对泄密者和阮家兰一行人发起了攻击。躲在暗处的王大伟和李永晴也急忙出手阻拦。一番交火后，杀手们被悉数制服。阮家兰则滚下楼踢晕了过去。李永晴用枪指着墨镜男，让他马上交出张俊言。墨镜男摘下头套和墨镜，表示自己就是张俊言。原来这兄弟俩都是泄密者的人。李永晴要求张俊言和自己回马来西亚指控张日善，并将硬盘交给自己。张俊言却表示硬盘已经被炸毁。张日善在马来西亚黑白通吃，自己回去无疑是送死。他要用自己的方式将张日善的罪行公之于众。也许是因为女儿也遭到了病毒的波及，王大伟不顾李永晴阻拦，放走了张俊言。阮家兰从病床上醒来，王大伟告诉他何冰因为伤势过重没救回来。此事过后，他终于肯开口向王大伟说明实情。原来早在他和宋丹文见面的那次，对方就邀请他加入泄密者。阮家兰十分认同泄密者的理念，作为记者，他们要做的本身就是揭露真相，于是便加入了泄密者。事情告一段落。李永晴返回马来西亚，与此同时，张日善命人销毁了所有证据，包括所有参与人员。阮家兰和王大伟为了查明真相，也在不久后赶赴马来西亚，并向两地媒体透露了不同的消息。马来西亚这边收到了泄密者已经释放张俊言的消息，香港这边拿到的则是张俊言被撕票的消息。这天。张日善为张俊龙举办了公开吊唁仪式，当地警方为了不出纰漏，派了大量警力驻守会场。不多时，张俊言也出现在现场。李永晴要立刻带他回警局调查，张日善希望警方能够通融一下。等仪式结束后，父子俩一起到警局接受调查。局长有些为难，最后只给了父子俩十五分钟的叙旧时间。张日善将张俊言带进房间，开门见山的要他拿出硬盘。张俊言将手伸向口袋。问他是不是拿到硬盘就能放过自己？张日善表示自己会考虑，下一秒就被迷晕了过去。这时候，伪装成功人的王大伟出现在窗户前，并用最快的速度按照计划将张日善运出了大楼。看来王大伟也加入了泄密者计划。两人接上阮家兰离开大楼，警方收到消息后迅速驾车追赶，结果被王大伟几人的障眼法骗了。李永晴发现异常后，单枪匹马追上了众人。一番惊险刺激的车王争霸赛后，李永晴被装进了水沟。王大伟一行人来到郊外的废弃仓库，这里就是张日善发迹的地方。
他们要在这里向全球直播揭露张日善的罪行。张俊彦从妈妈被绑架一事说起，在那之前，他和张日善因为骗取政府孤儿要补助发生过口角，并表示要去举报张日善的行为，结果第二天就遭到绑架，人间蒸发。但张日善却无论如何都不承认这些事。就在这时，李永晴找到了厂方。被王大伟阻拦，并挟持他，不准警方靠近。张俊彦看张日善始终嘴硬不认错，情绪激动的他拿出一把枪要杀掉张日善，为民除害。但无论如何都下不了手。张日善则趁机夺过枪，想要将张俊彦灭口，结果却发现枪里根本没有子弹。他的举动也间接证实了张俊彦的话。这一幕被全球直播。事后，经过法院为期六个月的审判，张日善企图谋杀张俊彦的罪名成立，被判有期徒刑二十年。但对于其他罪名，他都拒不承认。甚至还控告阮家兰诽谤。法院宣判阮家兰的诽谤罪名成立，按照判决向张日善支付一美元的名誉受损补偿费。这一仗没有人赢的彻底